Cảm các quý đồng nghiệp đã trở lại khám phòng à, Buổi sáng hôm nay thì theo chương trình chúng ta sẽ nói về một số cái mặt cắt cơ bản Tuy nhiên chúng tôi sẽ tranh thủ à, mở rộng từ những cái khái niệm cơ bản đó Để mà phát triển ra một cái dạng à, bệnh lý phức tạp hơn Đặc biệt là trong cái bài này chúng ta nói về những đồng phân Thì sau cái bài đồng phân này chúng ta sẽ có cái trình diễn à, siêu âm tim bảo thai Thì uh... So, heterotaxy, field diagnosis of uh, heterotaxy, the, uh, the, the word heterotaxy uh, comes from the Greek language, the heteros, which means variable, and taxi, which means arrangement. Cái chữ uh, hội chứng đồng phân hay là hội chứng bất định trạng này, nó, đến, nó có nguồn gốc từ cái uh, chữ uh, của Hy Lạp, tức là chữ hetero có nghĩa là nó có thể thay đổi bất kỳ và thật sự là cái định vị trí thì có nghĩa là chúng ta hiểu một cách đơn giản là cái vị trí của tạng nó có thể thay đổi bất bất kỳ chúng ta có thể gọi là hội chứng đồng phân hoặc là hội chứng bất định tạng. I think one of the nicest pictures of heterotaxy comes from the New York Times from here. It just oh, it's it's not up there. Uh oh. No problem. <laughs> okay. So heteros and taxi. This is a picture from the New York Times. Um, that I think shows the the abnormalities uh, in a nice nice way. Um, uh, but technically speaking, the definition of heterotaxy. is a disordered laterality of the abdominal viscera and the thoracic organs and the heart and the heart segments. Nói mà cái một định nghĩa là hội chứng uh, đồng phân á là có nghĩa những cái rối loạn về cái sắp xếp các bên tức là phân biệt các bên phải bên trái nó rất là rối loạn của cái tạng ở trong mũ bụng cũng như là các cơ quan trong lồng ngực cũng như là các phân đoạn của tim. So what that means is that organs with right left asymmetry can develop mirror image anatomy or just abnormal anatomy. Um, so the uh, um, we think of heterotaxy in terms of two groups like right atriosomerism and left or asplenia and polysplenia but I think Uh, that is better to think about heterotaxy just as a spectrum. Heter could be asplenia on one end, polysplenia on another, or right atrial summarism on one and left on the other. But many patients are somewhere in the middle. Thì với cái hội chứng đồng phân này chúng ta có thể chia thành hai nhóm. Theo tùy theo loại thuật ngữ chúng ta sử dụng hoặc là theo thuật ngữ cũ chúng ta sử dụng là vô lấp hoặc là đa lấp. Theo thuật ngữ mới chúng ta gọi là cái đồng phân phải tức là tương ứng với vô lấp hoặc là đồng phân trái tương ứng với lại đa lấp tuy nhiên với tôi thì bản thân tôi thì không nên sử dụng cái một cách rạch ròi như vậy mà chúng ta nghĩ là cái hội chứng đồng phân đó là như một cái phủ của bệnh lý nó có thể thay đổi tùy theo cái mức độ từ mức độ này từ cái cực này nó chuyển qua cực kia nó là một cái phủ bệnh lý như vậy uh, These are the people that I mentioned uh, earlier this morning the Van Praags And then uh, Bob Anderson, who talk in terms of uh, the Van Praags, talk in terms of polysplenia and asplenia, how I was trained. Bob Anderson talks in terms of right atriosomerism or left atriosomerism. Uh, this is an unusual book where the, these great pioneers come together and they talk together. But I don't think it's necessary to uh, go into those details. I'm going to share with you my the way I approach heterotaxy in a, in a basic practical way. Hình này chúng ta thấy ở bên đây là hai vợ chồng của bác sĩ Phan Pratt và bên đây là một người anh uh, giáo sư Bob Anderson. Thì hai vợ chồng này sử dụng cái thuật ngữ cũ đó là ngữ vô lấp và đa lấp. Còn bên này thì sử dụng đồng phân phải và uh, đồng phân trái. Và đây là một cuốn sách uh, mà có rất nhiều cái tên tuổi lớn trên toàn thế giới uh, ngồi lại với nhau và viết ra cuốn sách này. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi sâu vào các vấn đề quá phức tạp 
chúng ta sẽ nói về cái quan điểm của tôi cái cách tiếp cận riêng của tôi như thế nào với cái hội chứng đồng phân này. Uh, so, uh, but uh, I'm going to talk in terms of uh, Islandia. When I say Islandia, you may be thinking right into isomerism or bilateral right side, and that's okay. I'm going to use the word Islandia. Uh, tôi thì quen với cái chữ là vô lắc, hội chứng vô lắc. Thì khi mà tôi nói chữ hội hội chứng vô lắc thì các bạn có thể hiểu đó là cái đồng phân. Uh, nhĩ phải có nghĩa là bệnh nhân nó có hai cái nhĩ phải hình thái là hai nhĩ phải hoặc là chúng ta nói là bệnh nhân đó có hai bên phải luôn tức là cái phía mà bên trái thì cũng là bên phải tức là bệnh nhân đó sẽ có hai bên phải hoặc là hai nhĩ phải cùng với cái chữ mà tôi sử dụng đó là vô lắc uh, and I'll also be using the word polysplenia which you may also consider as right or uh, left atrisomerism or bilateral left sidedness ngược lại tôi sử dụng cái chữ đa lắc thì có nghĩa là đó là hội chứng đồng phân nhĩ trái nghĩa là bệnh nhân này sẽ có hai cái nhĩ trái mà không có nhĩ phải hoặc là bệnh nhân này sẽ có hai bên trái mà không có bên phải. Uh, and both types, asplenia and polysplenia, can be associated with uh, with asplenia or at least functional asplenia, meaning immune dysfunction as well as intestinal malnutrition that may require a lab procedure. Cho dù là đa lắc hay là vô lắc đi nữa thì bệnh nhân này luôn luôn có bất thường về mặt cái miễn dịch bởi vì miễn dịch giống như là một đứa trẻ bị bị cắt lắc và luôn luôn có sự rối loạn của cái sắp xếp quay của ruột xoay của ruột nó bị rối loạn. Uh, I think this is important to keep in mind because when we counsel patients, it doesn't matter where on the spectrum of heterotaxy, they are all at some risk for immune dysfunction, dysfunction and mal malnutrition of the intestine, so it's good to be able to counsel. À, cái thông tin bổ trợ này nó quan trọng là bởi vì cho dù chúng ta gặp một đứa trẻ, một bà thai là mặc dù nó là hội chứng gì đi nữa, nó ở đâu ở trong hội chứng này nữa nhưng nó vẫn luôn luôn có một cái sự suy giảm về mặt miễn dịch và những cái nguy cơ về rối loạn do cái ruột xoay à, bất toàn. And it turns out, of course, most cases of heterotaxy have heart abnormalities. About 80 80% uh, have heart, heart abnormalities that can include dextrocardia, uh, systemic and pulmonary venous returns, and inlet and coronal trunc trunc defects, as well as other abnormalities of the heart. Trong cái hội chứng này thì các chị sẽ thấy là cái bất thường về uh, bấm tim mà tim mạch rất là cao, là đến 80% trường hợp và nó bao gồm một số cái tổn thương này thứ nhất là tim à, bên phải bất thường về cái hồi lưu tĩnh mạch hệ thống hoặc là tĩnh mạch phổi bất thường vì cái à, đường vào hoặc là cái à, đường ra tức là cái, cái vách nó uh, and so you've seen this slide before it already so this is when we look at a patient with a complex heart like we did yesterday we had one or two complex hearts sometimes we could see all the segments and evaluate them sometimes like yesterday we we can't so we bring them back or we but we can evaluate uh, a complex heart abnormality one segment at a time bởi vì cái tổn thương này nó rất là phức tạp nó liên quan đến nhiều cái tiết đoạn khác nhau do đó chúng ta giống như ngày hôm qua chúng ta có thể đôi khi chúng ta phát hiện được cái chỗ này bất thường nhưng mà không khảo sát được chỗ khác thì cuối cùng chúng ta phải uh, cho bệnh nhân nghỉ hoặc là chúng ta uh, làm lại sau để làm sao chúng ta có thể khảo sát hết tất cả những cái phân đoạn đó so, so one while the 80% uh, of patients with heterotaxy have cardiac abnormalities. Many of them also have visceral abnormalities. So starting below the diaphragm, looking at the viscera, uh, splenic abnormalities, either an absent or multiple spleens, uh, is common in, in heterotaxy, all types of heterotaxy, with a range of different uh, of immune dysfunction. So many of these patients are at risk for bacterial infection. À, nhắc lại một lần nữa là cho dù cái hội chứng à, là bên phải hay bên trái gì nữa thì khi mà chúng ta quét ở dưới à, bụng thì chúng ta sẽ thấy là hoặc là bệnh nhân này không có lắc hoàn toàn hoặc là chúng ta sẽ thấy có rất nhiều lắc nhỏ khác nhau và cho dù nhiều hay ít lắc gì nữa thì dưới trải này sau này nó vẫn có một cái nguy cơ bị suy giảm miễn dịch và do đó là cái nguy cơ nhiễm trùng à, nhiễm khuẩn rất là cao. Uh, there may be uh, the liver can be midline. À, cái uh, gan nó có thể nằm ở giữa bụng nó bắt từ bên này bên phải qua bên trái nha. And particularly in patients with polysplenia, they they are at some risk for biliary atresia, very severe form of uh, liver disease. À, có thể là bệnh nhân cái đường mật nó bị thiểm sản. 
as well as uh, at risk for intestinal malnutrition. Some of these findings you can see in this, uh, this chest film or baby gram, you can see the hearts on the right, there's pulmonary venous congestion because of TAPVR, uh, there's a midline liver, malrotation with the small intestines on the right. Uh, ở đây là một cái hình x quang chúng ta thấy thứ nhất là chúng ta thấy cái tim nó nằm phía bên phải thứ hai nữa là tĩnh mạch nó phổi nó bị ứ máu do uh, bệnh nhân này bị cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn và có tắc nghẽn một cái rõ ràng là chúng ta thấy cái gan nó bắt từ bên này qua bên kia và cuối cùng là cái ruột nó bị sai uh, không hoàn toàn mà chúng ta thấy ở đây là cái ruột nó nằm phía bên phải chỗ này so how common is heterotoxy it's not that common Oops. We see it in about one out of 10,000 babies. So I guess that means like a to do 70,000 births a year might be a seven a year. So it's not that common, uh, but uh, we see it a lot in the hospitals because these patients are the sickest patients with heart disease. So a lot of time in the Hospital ward, there will be a disproportionate amount of patients with heterotoxy. Như vậy, nếu chúng ta tính theo cái cộng đồng chung á, thì khoảng 10 ngàn đứa trẻ sinh sống rồi có một đứa thì cái tỷ lệ mà cái số lượng đứa trẻ sinh ra nó không nhiều. Tuy nhiên ở bệnh viện đặc biệt là ở các khoa tim mạch nhi thì chúng ta thấy nhiều bởi vì tất cả hầu như tất cả những đứa trẻ này đều là những đứa trẻ mắc bệnh tim tâm sinh rất là nặng và yêu cầu là bắt buộc là phải vào bệnh viện cho nên chúng ta có cảm giác như nó rất là nhiều. Um, and like uh, most uh, most disease is more common in men. Heterotaxy more common in men, two to one. Uh, uh, hầu như giống như rất nhiều bệnh lý khác thì uh, nam giới thì thường bị nhiều hơn uh, và ở đây cũng vậy tức là nam nó gấp đôi nữ. So it accounts for only four percent of cases, about four percent of all congenital heart disease. Uh, tính trên tổng uh, cái tim bẩm sinh thì uh, hội chứng uh, đồng phân này chiếm khoảng bốn phần trăm. Again, a disproportionate share of deaths and morbidity related to heart disease is related to heterotaxy. Mặc dù cái tỷ lệ của nó là chỉ 4% trong cái tim bẩm nhưng mà rõ ràng là cái cái tỷ lệ mà gọi là cái tử suất cũng như là tử suất của nó rất là cao bởi vì đây là những cái bệnh lý tim bẩm sinh rất là nặng. So this is a nice uh, summary from Merrill Cohen in uh, this text textbook by Jack Reichert which goes over some of the common findings in patients with asplenia and patients with polysplenia. Ở đây là chúng ta thấy đây là tất cả những cái đặc tính cái những đặc điểm bệnh lý thường gặp thì ở đây là trong cái hội chứng đồng phân phải và đây là hội chứng đồng phân trái chúng ta thấy thì sẽ có hai cột như thế này. Now remember a lot of patients are not strictly in one and polysplenia or um, asplenia but this is a this is a useful guideline because if you know what commonly goes together, if you see one abnormality, you're more likely to be thinking about other abnormalities and uh, easier to pick up abnormalities when you're thinking about them. Mặc dù có một số bệnh nhân nó không phải là hoàn toàn uh, thuộc về hội chứng này hoặc là hội chứng kia. Tuy nhiên, cái con số này nó giúp cho chúng ta biết là khi mà chúng ta phát hiện được cái một cái tổn thương này mà tổn thương này thường đi kèm với tổn thương khác, thì chúng ta sẽ có uh, chủ ý. Khi chúng ta phát hiện tổn thương này thì cố gắng đi tìm những phát hiện những tổn thương khác mà có thể đi kèm với nó. I just mentioned a few to point out. Uh, the second one, interrupted IBC, much more common with polysplenia. Cái uh, đặc trưng thứ nhất uh, ở hàng thứ nhì là chúng ta thấy đó là cái đứt đoạn tĩnh mạch chủ dưới thì thường sẽ gặp trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái tức là bệnh nhân sẽ có hai bên trái chứ không có bên phải. Đây. And uh, Extracardiac TAPVR, which we saw yesterday, much more common in asplenia. Cái hàng này là bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổ hoàn toàn á. Thì ngoại tim thường nó sẽ gặp ở trong cái hội chứng động phân phải nhiều hơn là bên động phân trái. And the next one, the ipsilateral type of pulmonary veins, mainly in polysplenia, that's where you the two right veins come all the way to the right and the two left veins way over here in a common atrium that's more polysplenia. À thường thì trong cái hội chứng đồng phân nhị trái này và hội chứng đa lắc này thì hai cái tĩnh mạch phổi bên trái nó nằm phía phía là cực cực phía bên trái còn hai tĩnh mạch phổi bên phải là cực phải nó nằm nó đổ vào cái nhị chung. 
Chứ nó không có sắp xếp giống như bình thường nữa. And then down towards the bottom, left side of obstructive lesions, mainly in polysplenia, and heart block and bradycardia, mainly in polysplenia. So it's not just that everything bad is asplenia. A lot of things you see more in polysplenia. À, chúng ta thấy cái uh, bất uh, thiếu bất ngờ viêm tê hoang động mạch phổi thì thường sẽ gặp ở trong cái uh, hội chứng động phân phải tức là hội chứng vô lấp ngược lại trong cái hội chứng động phân nhị trái uh, thì cái uh, block nhị thấp nó gặp nhiều hơn. Again, it's not necessary to memorize this. It's just useful to keep in mind the kinds of things that we need to look at when we're looking at a complex heart defect. We need to be able to exclude these in all cases. Thực sự thì các anh chị sẽ không cần thiết phải nhớ được những con số này làm gì Chúng ta sẽ có một cái ý niệm chung vậy thôi Và khi chúng ta biết à trong cái hội chứng này thì thường thường có những cái gì thường gặp Thì chúng ta sẽ cố ý đi tìm nó Ví dụ như nó thấy một đứa trẻ bị, bị uh, lóc nhị thấp Thì coi chừng đó là hội chứng đồng phân uh, nhị rác So now, now let's uh, turn the page and start to talk about um, how we use echo Echo is actually uh, ideal a way to evaluate heterotaxis and even in the fetus it's easier in the fetus sometimes to evaluate heterotaxi than after birth. trong cái hội chứng đồng phân này thì đôi khi chúng ta sử dụng cái siêu âm siêu âm thì rất là lý tưởng để mà khảo sát cái bất thường này. Thậm chí trong cái bào thai đôi khi chúng ta khảo sát nó dễ còn dễ hơn là khi đứa trẻ sinh ra ngoài. So the let's I'll start with just general ideas. First, we, you want to start, and again, if the baby is in a bad position, you don't have to go in order, of course, but in my mind, as I'm scanning, I'm thinking, have I looked at the visceral situs? Have I looked at this and this? So, in general, we want to look at visceral situs. Khi mà chúng ta siêu âm thì chúng ta xây dựng trong đầu một cái trình tự ở trong đầu. Khi uh, xe theo trình tự, chúng ta sẽ trình bày sau đây. Tuy nhiên, nếu như mà cái vị trí, uh, cái tư thế của trẻ nó không thuận lợi thì để làm uh, không theo thứ tự nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ là chúng ta, chúng ta có một trình tự như vậy để đi đi theo và không để mất một cái đoạn nào mà chúng ta uh, không nên siêu âm. And so that includes of course the stomach, the IVC and the descending urethra. Cái quan trọng đầu tiên là chúng ta sẽ phát hiện cái situs tức là cái sắp xếp của tạng như thế nào và chúng ta ở đây chúng ta sẽ coi luôn cả cái tĩnh mạch chủ dưới nó có tồn tại hay không và nó có cái liên tục cái tĩnh mạch đơn hay đó bán đơn hay không. Uh, then we of course want to come above the diaphragm and look to see where is the heart, the cardiac position. À, và chúng ta coi thử cái vị trí của tim nó nằm cùng bên hay là nằm đối bên so với lại dạ dày. And then it's very important to use the segmental approach when we have a patient with heterotaxy. Segmental approach meaning using sweeps to look one part one segment to the next segment, looking at the connecting segments, using sweep to show how each segment is connected to the next. Giống như bài trước tôi đã trình bày thì chúng ta sẽ sử dụng các uh, quét, chúng ta quét từ cái phân đoạn này tới cái phân đoạn sau để chúng ta coi thử cái đoạn này nối với đoạn sau thông qua cái nối bình thường hay là bất thường. And it's important as we were doing yesterday, it's always to try to start in the abdomen to make sure that you have the situs left to right positioning before you start to look at the heart. Và dĩ nhiên là với mà các đầu tiên đó chúng ta coi thử ở trong bụng cái có những vấn đề bất thường của các tạng hay không. So that includes the stomach and the IVC. Dĩ nhiên là như này nó nói là chúng ta sẽ coi cái vị trí của dài dài coi cái vị trí hoặc là sự hiện diện hoặc là không hiện diện của tĩnh mạch chủ dưới. Yeah, the, with the IVC um, is abnormal position or absent is suggestive of heterotaxy. Nếu như mà chúng ta không thấy cái cái tĩnh mạch chủ dưới, chúng ta thấy một cấu trúc tĩnh mạch mà nó nằm bên cạnh à, động mạch chủ thì coi chừng đó là cái đồng phân nhị trái, tức là hội chúng à, chúng ta thấy được cái tĩnh mạch chủ dưới thì có thể là nó không phải là đồng phân nhị trái mà nó là đồng phân nhị phải, tức là vô lấp. So IVC being posterior can suggest asymmetria, or IVC being interrupted can suggest uh, polysplenia. Nếu như mà chúng ta thấy cái động cái tĩnh mạch chủ dưới này mà nó bị đứt đoạn thì coi chừng đó là cái hội chứng đa lấp tức là chứng đồng phân dị trái. And then we want to look at the pulmonary veins which are very commonly abnormal and very important to know if there's key PBR. Sometimes the veins are hard to see at 20 weeks and it can be much easier to see at 30 weeks because at that point prep about 25% of cardiac output goes to the pulmonary veins at 30 weeks, much less at 20. À, chúng ta thấy là cái tĩnh mạch phổi đôi khi ở cái lúc mà thai 20 tuần chúng ta có thể khó phát hiện cái tĩnh mạch phổi 
nhưng mà sau đó khoảng 30 tuần thì cái cung lượng tiêm tòa cung lượng tiêm phối hợp đó khoảng 25 trăm nó sẽ đủ về phổi và lúc đó chúng ta sẽ phát hiện được cái tĩnh mạch phổi dễ hơn và lúc đó chúng ta sẽ phát hiện được bất thường tĩnh mạch phổi dễ hơn vào 30 tuần. So now let's look at uh, visceral atrial situs again. I showed you this earlier on the left is normal stomach descending order on IVC and then sweep up and you see the heart with the normal axis. À, đây chúng ta thấy đây hình ảnh này chúng ta thấy nhiều lần rồi. Đây là cái hình ảnh bình thường à, dài dài với lại tiên nó nằm cùng bên cái động uh, mạch chủ xuống và uh, chúng ta thấy cái tĩnh mạch tĩnh mạch chủ ở đây. Đây bình thường. And on the, on the right, the abnormality, the stomach is on one side, and then the cardiac, the heart is shifted, the axis is off. Và chúng ta thấy đây là bất thường, chúng ta thấy là cái dài dài phía bên này, cái tim phía bên kia rõ ràng nó là bất thường. And here on the left, you could see the azygous, uh, the stomach's on the one side, the heart's on the other, and there's an azygous, and over here on the right, You can see the azygous very posterior. Um, chúng ta thấy là đây là bất thường chúng ta thấy những cái dài bên này, uh, tim bên này và thông thường ở đây chúng ta sẽ chỉ thấy một cái cấu trúc đó là cái động mạch chủ nhưng mà chúng ta thấy bên cạnh đó nó làm sát ngay sau cái cuộc sống đó là một cái cấu trúc tĩnh mạch khác thì đó là cái tĩnh mạch đơn tức là azygous. I think we saw this yesterday and you can see the red, the blue is going the opposite direction. The blue is the azygous. Hôm qua chúng ta siêu âm một ca chúng ta đã thấy cái hình ảnh này rồi và ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái hai cái hình này hai cái màu hai cái cấu trúc uh, mạch máu nó đi theo hai hướng khác nhau nó mình nằm sắp bên cạnh nhau nhưng mà một màu xanh một màu đỏ thì một là của tĩnh mạch uh, bán đơn và một là của đồng mạch chủ. And here we can see this abnormality is a systemic venous return. This is an example of a dilated coronary sinus on the right. With the left side on the sagittal view, to show the left side of superior vena cava draining into the coronary sinus. Nhưng mà thấy đây ở đây chúng ta thấy cái tĩnh mạch, yeah, vì cái cái xoang vành nó giãn rộng, tức là nó là biểu hiện của tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái và đây nó dẫn vào xoang vành, nó đổ vào xoang vành qua bên phải. There's many different forms of uh, total anomalous coronary venous return. This diagram shows you a very abnormal heart with a descending vein with total anomalous point venous return, uh, uh, which is this one below the diaphragm, but you could also have the veins coming to the coronary sinus, they could be coming up above the heart or to the right atrium, or there could be a mixed form with some veins returning to some place, one place, and other veins returning elsewhere. You know, thank you, Mr. Lodai. Phóng rộng ra chúng ta thấy ở bên trong tim nó có bất thường rất là nhiều cả về trong tim, nhóm tim một thấp ở chỗ này à, Có rất buồn tim nó bị thay đổi về kích thước tương quan với nhau Đi từ dưới lên đây chúng ta thấy thứ nhất là cái tĩnh mạch Vốn cái tĩnh mạch phổ này nó hợp lưu với nhau, nó nằm phía sau nhĩ trái và nó có một cái tĩnh mạch dẫn xuống đổ vào cái tĩnh vào ở cái chỗ tĩnh mạch cửa trong gan Rồi sau đó đổ vào tĩnh mạch chuối dưới Ở giữa là cái tính, bốn tĩnh mạch phổ nó hợp lưu và nó đổ vào cái xoan vành à, cái thể tại tim và trên đó là bốn tĩnh mạch phổi hợp lưu và nó đổ vào tĩnh mạch thẳng lên nó đổ vào cái tĩnh mạch vô danh phía bên trái và qua phía bên phải tuy đây là những cái thể bình thường còn có một số trường hợp nó có thể dưới à, một số tĩnh mạch phổi đổ xuống phía dưới này một số tĩnh mạch phổi đổ phía trên và nó đổ thành tim ở đây có thể đó là thể phối hợp total anomalous point remains return very can be very tough to diagnose be, but uh, we'll go over some clues uh, to, today about how to detect total anomalous point of venous return in your practice. Uh, cái chẩn đoán uh, bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi uh, hoàn toàn đôi khi nó rất là khó để mình chẩn đoán. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi lần lượt có thể chúng ta sẽ uh, uh, có cách tiếp cận để mà chẩn đoán được cái tĩnh mạch phổi bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn này. Uh, so this is an example of total anomalous point of venous return with the descending vein here on the left. You can see it coming down turning around and it always obstructs at the ductus venosus and here on the right you can see the, where it obstructs. Ở đây chúng ta thấy là cái tĩnh mạch uh, nó đi xuống và nó đổ vào ngay cái vị trí của cái ống tĩnh mạch ở trong gan đó. Thì đây ngay cái vị trí mà đổ vào cái ống tĩnh mạch này, đây là cái vị trí mà thừa cái hẹp nhất. À, ở đây chúng ta thấy với màu chúng ta sẽ thấy cái chỗ đây là cái chỗ sẽ hẹp. So babies with total anomalous point means you turn below the diaphragm always 
will obstruct after birth. The ones above the heart sometimes obstruct. The ones to the heart generally do not obstruct. And, and that's important because if they are obstructing after birth, they need urgent intervention. Otherwise, these babies may not survive. Cái vấn đề chẩn đoán cái bất thường hồi đưa tim mạch phổi mà có tắc nghẽn hay không rất là quan trọng. Trong cơ thể mà dưới tim á, tức là đi qua dưới xuống dưới cơ hoành mà xuống tim đổ vào cái ống tim mạch này thì hầu như trăm phần trăm là nó có tắc nghẽn. Với cái thể trên tim á, thì có lúc nó bị tắc nghẽn, có lúc thì không. Thể trong tim hoặc là thể tại tim nó ít khi nó tắc nghẽn. Nếu như chúng ta chẩn đoán được tắc nghẽn rồi, thì cái việc xử lý chúng ta phải xử lý cấp cứu. Còn nếu không á mà chúng ta không chẩn đoán được hoặc là chúng ta không xử trí cấp cứu được trong trường hợp tắc nghẽn này nó sẽ bệnh nhân sẽ nhanh chóng tử vong. So as we're going through the heart secondary in terms of heart position, visceral situs, pulmonary systemic pain returns, now we'll go to the uh, atrial ventricular connection. Từ nãy giờ chúng ta nói về cái tĩnh mạch uh, cái theo cái tiết đoạn uh, phân đoạn là chúng ta đi qua tĩnh mạch rồi uh, tĩnh mạch hệ thống tĩnh mạch phổi rồi bây giờ chúng ta nói về cái nhĩ ta uh, nói về tầng nhĩ. So uh, we want to look at how are the atria connected to the ventricles. Sau đó chúng ta sẽ coi là cái nhĩ này nó nối với lại thấp như thế nào. I don't know. Is this okay? The noise. It's okay. Okay. So the uh, uh, we I, I went over this. Uh, uh, maybe now I can talk to you briefly if you're interested. The hand rule. Um, helps we determine whether the heart is de-looped or l-looped. It, it corresponds to the situs of the ventricles. If the ventricle is a normal situs, it's de-looped. That's normal. If the ventricles are embryologically, if they loop the other way, it's called l-looped. That's abnormal. À, bây giờ tôi nói, nói qua một khái niệm phân phức tạp một xíu là chúng ta sử dụng cái độ bàn tay để phát hiện là trong quá trình hình thành bào thai từ lúc mà tim nó là một cái ống tim nó nó quay qua bên phải hay là quay qua bên trái. Khi mà cái ống tim nó quay qua bên phải một cái chúng ta gọi là đi lúc thì đó là bình thường trong tất cả các trường hợp bình thường. Còn nếu như tim mà nó quay qua bên trái một cái thì chúng ta gọi là uh, eo lúc thì đó là bất thường. So the, uh, this is important. Em ơi, chắc là phải chỉnh cái cái, cái này là nó ồn quá. Yeah. <cười> this is important because for instance an eo lúc heart may be a higher risk for heart block. Em chắc là đưa cho cầm đi vô được phải anh này nó ổn nó sẽ bị ảnh hưởng. Okay. Maybe it's better. So, I'll just briefly tell you the right hand, uh, what we do is we put the right hand uh, the right hand should quote unquote fit the right ventricle. So, over on here, this is a normal heart, a normal right ventricle, the right hand can fit the thumb and the inflow, the fingers and the outflow, and the palm against the septum. That's a right ventricle, that's normal. The right hand fits it, that means the heart is deep. Cái nguyên lý đầu tiên là chúng ta nói về nguyên tắc bàn tay phải. Thì bàn tay phải nó sẽ phù hợp với lại cái thấp phải. Thì khi chúng ta tưởng tượng là chúng ta bỏ cái thành thấp phải đi, thì chúng ta đưa cái bàn tay vào, thì những cái ngón tay này nó vào đường thoát. Còn cái ngón tay cái thì vào đường, đường vào thì cái lòng bàn tay nó sẽ úp vào cái vách liên thấp phía mặt phải của vách liên thấp thì đó là cái cấu trúc bình thường. This is not something you need to do, but it might. It's, I find it interesting on the on the right. You know that's a right ventricle because there's conus. The the tricuspid valve is far from the aortic valve, so that's a right ventricle. But that's a left hand that fits it, not a right hand. It's a left hand that fits the right ventricle, so though that's a L loop heart. Chúng ta thấy giống như này, nó sẽ qua cái cô nó à, chúng ta thấy đây là cái vành ba lá này. Đây cái vành động mạch phổi nó cách nhau có một khoảng cách đây. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không bỏ cái tay tay phải vào được mà chúng ta bỏ vào tay trái. Tức là cái tay trái nó sẽ cái ngón tay ngón cái nó vào cái vành ba lá, cái ngón tay kia nó đi vào cái vành động mạch phổi. Thì đây nó là cái tay trái nó nó phù hợp. Thì đó là cái trong bào thai cái ống tim nó quay qua bên trái. You don't need to learn that. Most cardiologists don't do it, but I enjoy it. So now we next look at the ventricular arterial connections. So 
And what's this? This is Kanagi. transposition. Yeah. So we'll go over that uh, the, all the technology uh, later today. Uh, that's we look at the alpha track abnormalities. Many patients with heterotaxy will have alpha track abnormalities, including uh, especially pulmonary alpha track obstruction. Pulmonary stenosis is very common with heterotaxy. Cái uh, hình trước đó là uh, cái một trường hợp chuyển vị đại động mạch chúng ta sẽ nói trong các phần sau. Tuy nhiên quay trở lại cái hội chứng đồng phân thì chúng ta biết là trong cái hội chứng đồng phân đặc biệt là đồng, đồng phân nhĩ phải thì hầu như luôn luôn có sự hiện diện của cái bất thường đường thoát và đặc biệt là đường thoát thất phải tức là cái động mạch phổi nó bị bất thường. But uh, in contrast, systemic alpha track obstruction like aortic stenosis or coarctation is much less common in heterotaxy and when it occurs is generally in poly patients with polysplenia. Ngược lại cái hội chứng tim trái thiểu xả thì nó lại ít gặp trong cái hội chứng này. Và một khi nó xuất hiện á, nó nó có xuất hiện thì thường nó chỉ xuất hiện trong cái hội chứng đồng phân dị trái chứ không phải là phân đồng phân dị phải. And because of the possibility for alpha track obstruction, uh, babies with uh, heterotaxy are at risk for uh, ductal dependent heart disease, so you want to monitor for retrograde ductal flow in the fetus. Bởi vì có thể có bất thường về cái đường thoát, đặc biệt đường thoát uh, thất phải á, cho nên có thể là tứ máu phổi nó phụ thuộc vào ống động mạch, do đó các anh chị phải coi lại. Khi chúng ta phát hiện, chúng ta phải coi được cái dòng máu ở trong qua cái động, ống động mạch như thế nào, nó phải là đi ngược dòng hay không. Và khi đi ngược dòng thì qua chừng đó là trường hợp mà phụ thuộc ống sau khi sinh ra. So, Atrial bradycardia and heart block, as I mentioned earlier, that generally occurs in the presence of uh, polysplenia. You could get a slow heartbeat because you have no sinus node, or you can have actually heart block develop from early on, or it may not be into a third trimester even after birth. Chúng ta thấy là đôi khi trong trường hợp mà đồng phân nhĩ trái thì bởi vì coi như là nặng, mình hiểu đơn giản là có hai cái nhĩ trái cho nên không có nhĩ phải. Không có nhĩ phải thì nó sẽ không có cái nút xoan. Do đó nó sẽ không có nút chủ nhịp đây cho nên đôi khi trong trường hợp mà đồng phân nhị trái đó nó sẽ bị uh, nhịp rất là chậm hoặc là bị block như thế. So, uh, few more slides to go over the delivery planning that patients, fetal patients with heterotaxy, generally we want to deliver these babies at a tertiary care center uh, if we expect that there may be abnormalities, which many of these babies have abnormalities that require early intervention, either cardiac or otherwise. Về mặt xử trí thì uh, khi mà chúng ta chẳng nói được đứa trẻ bị hội chứng độc phân nhĩ á, uh, thì thường chúng ta yêu cầu cái uh, người mẹ sẽ sinh ở cái bệnh viện tuyến cuối, uh, bên kia là bệnh viện đại học, bệnh viện cấp 3 đó, thì ở mình là bệnh viện tuyến cuối, nơi mà có thể thực hiện được cái can thiệp sau sinh, uh, cấp cứu được. Uh, we generally like to deliver these babies as all babies, as close to, as most babies, as close to term as possible. Dĩ nhiên là với tất cả những đứa trẻ sinh ra thì chúng ta muốn làm sao giữ cho đứa trẻ sinh ra tới đủ tháng càng tốt. Thì trong trường hợp này cũng vậy. And we generally like to do these babies, deliver these babies uh, vaginally, not by C-section. The only ones but by C-section are generally those with obstructed total anomalous pulmonary return or heart complete heart block. Those are babies that are difficult to monitor in the case of heart block or may require early intervention with a pacemaker or, or relief of the obstruction in the case of TPVR. Dĩ nhiên là uh, chúng ta sẽ uh, khuyến khích sinh ở đường dưới từ âm ngã tạo hơn là mổ đẻ. Tuy nhiên chỉ có hai trường hợp một là cái uh, bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà bị tắc nghẽn chúng ta chẳng đoán được rồi hoặc là bệnh nhân có đứa trẻ nó có bị uh, lóc dị thấp hoàn toàn bởi vì nếu chúng ta sinh đường dưới thì chúng ta sẽ rất là khó theo dõi uh, cái đứa trẻ được uh, khó kiểm soát được cho nên chúng ta sẽ sinh chủ động để mà có thể đặt cái uh, máy tạo nhịp tìm tạm thời hoặc là chúng ta mổ sớm để giải quyết cái uh, tắc nghẽn đó. Now many patients with heterotaxic do very well. Uh, many do not do well, but many do very well. So the ones who are more have a more concerning prognosis are the ones who uh, may have a single ventricle. Thông thường thì cũng một số đứa trẻ mà bị hội chứng này nó vẫn có có cái tiên lượng tốt. Tuy nhiên khi một đứa trẻ mà nó có một số yếu tố sau đây thì chắc chắn là cái tiền lượng sẽ rất là xấu. Ví dụ như thứ nhất là tiền một thấp chức năng. Obstructed TAPVR. Hoặc là cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổ hoàn toàn mà có tắc nghẽn. Uh, uh, heart block. Uh, block nhị thấp. 
significant downward regurgitation. Và đặc biệt là cái hở van nhĩ thấp nặng. Restrictive foramen valve. Cái lỗ bầu dục hạn chế. Hydrox. Phù thai. Uh, or associated stru structural abnormalities uh, outside of the heart. Dĩ nhiên là nếu như cái trẻ đó ngoài cái việc bị hội uh, chứng độc phân nhĩ đó mà nó kèm thêm một số cái dị tật bẩm sinh khác bên ngoài tim thì đó cũng là một cái yếu tố làm tăng cái tim ngược nặng. And of course, those with uh, chromosomal abnormalities and syndromes are have a, a more guarded prognosis. Hoặc là cái uh, bất thường về cái nhiễm sắc thể thì đó là những cái dấu hiệu của tim ngược nặng. So. Uh, see, this is a baby that I saw a while ago that I thought had Down syndrome, had a had a positive markers and non-invasive genetic screening, and you can see uh, looks like an AV canal, and then it's hard to see here, but the pulmonary veins were ipsilateral. Some were coming to the right here, and some were coming to the left. Chúng ta thấy đây là một cái đứa trẻ <cười> nghi ngờ vì hội uh, chứng đau. Chúng ta thấy ở đây giống như là một cái uh, vàng uh, dị thấp chung. Uh, khó, cái hình này nó khó thấy nhưng mà có vẻ như bên này là cái, cái tỉnh mạch phổi nó nằm một nhóm thì nó nằm phía bên này. Hoặc là bên này cùng cái thì nó nằm xa đối xa với bên kia chứ nó không nằm gần nhau. But it turns out this baby did not have trisomy 20. This baby had heterotaxy, had polysplenia with an AV canal of common atrium. And ipsilateral veins. Tuy nhiên, mới đầu thì chúng ta nghi ngờ là bệnh đau, nhưng mà sau đó khi làm xét nghiệm và thì đứa trẻ là không có bị bệnh đau, mà nó lại là một cái cái hội chứng là đa lấp tức là đồng phân nhĩ trái. So it's useful just to keep in mind what kinds of things may go together when we're evaluating parts um, uh, with complex findings. Uh, Chính vì vậy chúng ta phải luôn luôn lưu ý là có thể có những bất thường này đi kèm với những bất thường khác Cho nên khi chúng ta phát hiện bất thường này thì chúng ta phải cố ý, chú ý thì theo dõi những bất thường khác So to finish up then the segmental approach is uh, how we think about the heart as we're scanning it uh, It begins with the abdominal, abdominal viscera vessels and the cardiac position cái đầu tiên cái, cái thông điệp đầu tiên chúng ta nói là luôn luôn tuân thủ theo cái nguyên tắc là tiếp cận theo phân đoạn của trình tự và chúng ta xây dựng trong đầu mình một cái, cái, cái tiếp cận như vậy mặc dù như nãy chúng ta nói đôi khi có tư thế của thai nó không phù hợp thì chúng ta có thể quay trở lại làm sau nhưng mà chúng ta luôn luôn nếu mà có thể thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng cách là khảo sát cái tạng trong ổ bụng khảo sát cái tỉnh cái mạch máu và sau đó là khảo sát cái vị trí tim cũng như cấu trúc tim Uh, then we look at the pulmonary, the pulmonary veins, very important, but can be harder to see early on. So these patients, are, so another reason to bring patients back, particularly with heterotaxy, is pulmonary veins are easier to see closer to 30 weeks sometimes. Okay, khảo sát cái tính mạch phổi, bất thường tính mạch phổi hay không thì trong cái những cái thai kỳ sớm, giai đoạn đầu thì khó phát hiện nhưng mà sau đó khoảng 30 tuần chúng ta phát hiện cái hơn. There can be something I haven't talked about as uh, much as there can be progression of disease. You can develop over time obstruction of pulmonary veins or the foramen ovale. You can develop alpha tract obstruction, AV block, valve regurgitation, or hydrox. Things that may not be there at 18 weeks, 20 weeks. So these babies need to be followed closely for the development of these issues. Cái bệnh lý này nó không phải là bệnh lý tỉnh mà nó có thể là động, nó diễn tiến theo khuynh hướng này sẽ càng ngày có thể nó nặng hơn. Mà khi nãy tôi quên uh, không trình bày. Thì những cái diễn biến nặng hơn có thể là đầu tiên chúng ta không thấy cái bất thường về tĩnh mạch phổi mà không bất thường tĩnh mạch phổi không có tắc nghẽn nhưng mà sau đó nó có thể tắc nghẽn hoặc cái lỗ bầu dục mới đầu nó bình thường nhưng sau đó nó có thể hạn chế cái đường thoát nó cũng thể uh, bị tắc nghẽn dần uh, xuất hiện mới cái lóc nhĩ thấp hoặc là cái van nó sẽ hở hoặc là cái phù thai nó sẽ xuất hiện trong giai đoạn sau này mà trong giai đoạn đầu chúng ta không phát hiện được Chính vì lý do đó mà khi mà chúng ta siêu âm phát hiện như thế này thì chúng ta phải theo dõi rất là sát. Uh, the, there's a most guarded prognosis for patients with a single ventricle or especially if there's heart block or obstructive TFDVR. Cái tiên lượng nó tương đối là dày dặn trong trường hợp là đứa trẻ đã có tim một thấp chức năng uh, đặc biệt là có cái lóc nhĩ thấp hoàn toàn hoặc là có cái bất thường hồi lưu tính mạch phổ hoàn toàn mà bị tắc nghẽn. 
But it's remember, remember that not every baby and not every fetus follows the rules. Some babies who you would think have a very poor prognosis can actually do very well. Tuy nhiên là không có không phải là tất cả cái cái bào thai nào nó cũng đi theo cái cái dự liệu của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ là nó rất là xấu nhưng mà đôi khi nó là rất là tốt. This is one of my patients that I saw before birth with a single ventricle, obstructed veins, DORB, um, asplenia unbalanced canal, um, who's actually getting close to his fontan. He's four years old. Uh, he's he's a, a wonderful boy. You would never know that he has any problem. And just a few years ago, this was universally a fatal lesion. So we need to keep in mind there are babies who actually can do very well. À, đây là một cái bệnh nhân của tôi thì trước đây phát hiện trước sinh à, với cái chẩn đoán là hội chứng <cười> đồng phân nhị phải cái cân nhị thấp à, hoàn toàn mất cân bằng cái à, thấp phải hai đường thoát à, bất thường hội đường tĩnh mạch phổi hoàn toàn bị tắc nghẽn và sau đó thì chúng ta bố năm phẫu thuật theo hướng một thấp chúng ta phẫu thuật lan sinh và sau này chúng ta sẽ đi à, phẫu thuật à, phong tăng thì đứa trẻ này có vẻ rất là, là tốt Xin cảm ơn các bạn.